voici donc notre fameux puits en pierre. Génial. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, le papa de Maxime est encore là pour nous aider. Donc, encore une fois, on va l'exploiter un petit peu autour du garage. Le but, c'est d'enlever toutes les ronces qui sont autour du garage pour qu'on ait vraiment tous les contours de la ruine qui soient dessinés. Alors je fais appel à vos lumières, on a plein de grosses boules comme ça, vous voyez, on ne sait pas ce que c'est, c'est très très bizarre, il y en a un peu partout sous les ronces et quand on appuie dessus ça sort, euh, ça fait de la poussière, je vais essayer de vous montrer, c'est mou et puis il y a plein de poussière dedans, on ne sait pas ce que c'est, si c'est des champignons, des nids, il n'y a rien dedans, voilà, donc... Merci à celui qui trouvera la réponse à nos questions. Et voilà le résultat après quelques heures de travail. Encore une fois, des pierres, des pierres à non plus finir. Donc ça nous rassure, on pourra faire notre mur en pierre sèche. Je pense qu'en termes de matière première, on est pas mal. Et dans la précédente vidéo, je vous expliquais qu'il y avait probablement sous justement euh, ce tas de pierres et dans la ruine, un ancien pressoir à cidre. Donc si nos renseignements sont bons par rapport à ce que nous ont dit nos chers voisins, les plus âgés, eh bien, en fait, ça se trouverait là-dessous. <rire> Mais vous comprenez pourquoi on ne l'a toujours pas vu, parce qu'entre la végétation et la pierre et la terre qui est tombée au fil des années, eh bien, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a là-dessous. Et vous l'avez vu, j'en ai aussi profité pour passer un petit coup de gyrobroyeur là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà tout un nouvel espace de dégagé sur le terrain qui sera un jour un pâturage. C'est pour ça qu'il faut qu'on le tienne à peu près entretenu. Contrairement à là-bas où on voudrait laisser pousser une petite forêt. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas tondre sur la partie au fond de l'image. Par contre ici, là où vous voyez le petit tas que je n'ai pas tondu, se trouve un vieux puits en pierre. Et on vous en parlera un petit peu plus en détail demain. 
Et la dernière raison pour laquelle euh, j'ai décidé de tondre aujourd'hui, c'est que je vais scanner mon terrain avec le drone pour essayer d'en faire un plan 3D. Comme ça, j'aurai euh, l'emplacement des différents bâtiments, du puits par exemple, euh, de la maison, etc. Et des plantations pour euh, pouvoir planifier justement la suite, le passage des différents réseaux et tout ça. Donc je vous montrerai à l'occasion euh, quand j'aurai fait euh, ce plan 3D. Mais du coup, j'ai préféré euh, bah, tondre les parties qui resteront tendues euh, à l'avenir pour éviter d'avoir des relevés un peu bizarres parce qu'il y avait des endroits où il y avait euh, la ronce qui montait jusqu'à 1m50. Donc je voudrais pas que justement le drone croie que c'est un dénivelé du terrain, mais bien de la végétation. Voilà, vous savez tout, et là on va attaquer euh, autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai l'impression d'être sur un vrai chantier, il y en a un qui travaille et les autres qui regardent. Mais ça va être la DDE, la fin de journée. J'ai faim moi. Moi aussi j'ai faim. Attends, j'ai faim, j'ai travaillé. Et ça, ça se fait comment, monsieur l'expert Alors juste pour vous expliquer, en fait ce que je fais là, c'est que la dernière fois on les a plantés un petit peu dans la précipitation, les arbres ils commençaient à faire nuit, et euh, on les avait pas déchignonnés. Donc en fait quand on les reçoit en pot, euh, en conteneur comme ça, bah, les racines elles ont tendance à tourner sur elles-mêmes, et il faut bien euh, les déchignonner, donc ça veut dire bien casser la motte, pour que les racines une fois en terre, elles arrêtent de tourner sur elles-mêmes, et qu'elles aillent chercher le plus loin possible. Bah pour aller chercher l'eau et surtout pour aller stabiliser l'arbre dans le temps. Donc euh, voilà pourquoi là j'ai enlevé un petit peu de terre et je suis allé casser la motte. L'avantage c'est comme on l'avait déjà mis en terre et qu'il a bien plu, c'était assez meuble. Donc j'ai bien pu euh, enlever la terre sans trop casser les racines. Et puis de toute façon après bah, ça va repartir, ça va refaire plein de petites racines. Et on s'occupe donc de faire ça sur les trois arbres qu'on avait plantés. Et on a aussi mis, donc vous le voyez, un tuteur. Donc on les met comme ça pour pas casser justement les grosses racines qui se trouvent directement au pied de l'arbre. On les met en biais face au vent dominant qui vient de là-bas. Et puis après c'est pareil, on va remettre un peu de terre autour du tuteur histoire de bien fixer tout ça. Et pendant ce temps-là, Maxine et mon père sont en train de mettre de la terre dans le tracteur, dans le godet du tracteur plutôt, pour bah, rajouter le plus de terre possible autour des arbres pour qu'il soit bien maintenu, que les racines aillent le plus loin possible avant de pouvoir remblayer dans tout le jardin. Voilà, on continue. Il y a encore l'autre tuteur après. Ouais. Ah. ah non, panne d'essence. Panne sèche Ah merde On n'a pas de bouton Non, je crois pas.
Bon, on avait encore un tout petit peu de terre à mettre au pied de la pampa notamment et puis on voulait aussi euh, pailler les pieds des arbres euh, vu qu'ils annoncent quelques gelées dans les jours à venir mais on est tombé en panne sèche de gasoil donc euh, le tracteur va dormir là cette nuit et on revient demain pour faire le plein Nouvelle journée sur le chantier, aujourd'hui on va faire le plein dans le tracteur pour finir ce qu'on avait commencé hier et surtout on va attaquer une autre activité qu'on aurait dû faire il y a plus d'un an et qui me tient vraiment à cœur de faire aujourd'hui, donc on s'en occupe tout de suite Voilà un petit peu d'énergie fossile pour euh, reverdir notre terrain. Voilà, on en a fini avec le jardinage, les arbres sont paillés, bien protégés pour l'hiver, pour éviter que les racines ne gèlent. Et maintenant, on va passer à cet endroit-là, au niveau du puits en pierre qu'on a sur notre terrain, qu'on va redécouvrir. Et on a aussi mis la batterie à charger, malgré le ciel tout gris, ça rentre un petit peu quand même. On va vous montrer ce qu'on va faire. Oh, il y en a plein Ah, mais il y a une famille Oh, les pauvres ah. 
Après avoir délogé une petite famille de mulots qui avaient élu domicile sur les plaques, voici donc notre fameux puits en pierre, façonné par les anciens. Je ne sais pas du tout quel âge il a, mais je sais que dans le village, il y en a beaucoup qui ont des puits en pierre comme ça dans leur jardin. Donc, on va évidemment en profiter. Donc là, vous voyez, dans le petit carton blanc, on a une pompe qu'on va installer. Ça fait un an et demi qu'on a acheté la pompe et qu'on n'a toujours pas eu le temps de l'installer. Et là, on se dit que vu qu'on commence à faire pas mal de plantations, on en aura probablement besoin pour le printemps. Et en plus, comme on va aussi attaquer le potager, au moins, on aura de l'eau à disposition. Donc, c'est le bon moment pour attaquer ça. Et si vous vous demandez euh, si on va le laisser comme ça sur euh, le dessus, alors non. On aimerait bien remaçonner un puits, euh, enfin le, le dessus du puits en pierre, donc sur à peu près un mètre de hauteur avec une grille et puis peut-être quelque chose de joli sur le dessus. On n'a pas encore trop décidé, mais là je vous avoue que c'est vraiment pas la priorité. Nous ce qu'on veut c'est que pour l'instant il soit fonctionnel et après on le rendra joli, esthétique et sécurisé. Surtout on va remettre des plaques pour que personne ne tombe dedans. On attaque Oui Bon, comme souvent en plomberie, il manque toujours quelque chose. Donc là, il manque un petit raccord qu'on va aller acheter et on revient juste après. Voilà, de retour une heure plus tard, avec les bonnes pièces, on va pouvoir avancer. Alors voilà, c'est bon, on est enfin prêt à descendre la pompe dans le puits. Donc pour vous expliquer rapidement, on a pris une pompe qui va se déclencher automatiquement dès qu'on ouvre le robinet. Donc pour l'instant, on n'a pas de robinet qui sera connecté à ça. On va juste mettre un tuyau d'arrosage, mais en tout cas, vous connaissez le principe. Et à terme, on aura des tuyaux d'eau qui vont partir vers le jardin de la maison et un deuxième vers le potager. Comme ça, le puits servira vraiment à arroser les plantations qui sont à proximité directe. L'autre gros avantage de cette pompe, c'est qu'elle a une crépine flottante. Donc en fait, une fois que ce sera immergé, la petite boule là, qui est remplie terre, elle va rester un petit peu en suspension dans l'eau. Et ça permet à ce que toutes les saletés qui pourraient se trouver au fond du puits ne rentrent pas dans la crépine qui aurait été normalement en bas de la pompe. Euh, voilà, ça, ça évite justement que ça se bouche au fur et à mesure et comme on ne sait pas trop quel est vraiment l'état du puits, on préfère pas prendre de risques. D'où l'intérêt de cette crépine flottante. D'ailleurs, en termes de puits, on sait qu'on a à peu près 8 mètres de fond. Donc euh, sur un mètre, ça fait euh, bah, à peu près 8 mètres cubes de réserve. Même si là, j'ai mesuré tout à l'heure, euh, l'eau elle est à 2,50 mètres par un peu plus bas que le niveau du sol. Donc ça fait qu'on a à peu près 6 mètres cubes d'eau pour l'instant dans le puits. On ne l'a jamais vu vide, même en pleine canicule l'année dernière, on a regardé et il était encore, le puits était encore plein. Donc ça c'est vraiment très très bon signe. Après on a beaucoup de sources qui coulent dans le coin et, et on sait que tous les puits du village étaient encore pleins, euh, même l'année dernière en pleine canicule. Donc ça nous rassure un petit peu, étant donné que si plus tard on installe des cuves de récupération des eaux de pluie, etc. Mais qu'il ne pleut pas de tout l'été, ça peut être vite gênant. Donc au moins on aura le puits. Et dernière chose, avant de descendre la pompe dans le puits, je vous l'avais vu que je l'ai attaché avec un câble en inox. Alors il faut bien prendre de l'inox et pas de l'acier pour pas que ça rouille dans l'eau et que ça finisse par se casser. Donc câble qui est attaché ici à la tâche qui est prévue. Et qu'on a mis aussi sur la barre en acier galvanisé que j'ai récupéré de la toiture de la maison qu'on n'a pas utilisé. Donc comme ça c'est 100% récup. Et on a donc un câble qui est aussi attaché à ce niveau là et qui va permettre de maintenir la pompe à bonne hauteur. à peu près à 50 cm, 1 m du fond du puits. Pour pas non plus que ce soit pris dans les éventuelles saletés qu'il pourrait y avoir. Maintenant on va descendre tout ça et puis on va tester et j'espère que ça va fonctionner. Ah. 
Alors voilà, la pompe est descendue dans le puits. On a juste dû euh, raccourcir un tout petit peu le câble en inox parce que j'ai l'impression que la pompe touchait au fond ou en tout cas touchait quelque chose. Donc là, on a le câble, vous voyez, qui est bien tendu. Ça veut dire que la pompe est en lévitation dans l'eau. <rire> en tout cas, elle flotte. Et euh, on a mis le câble électrique, alors câble qui est étanche évidemment pour aller dans l'eau. Et évidemment aussi, ça ne restera pas comme ça. Là, on va mettre dessus une tôle, donc il euh, n'y a pas de chance qu'il y ait de l'eau qui aille sur la prise. Mais à terme, on va installer une prise étanche euh, dans ce coin-là avec un regard pour aller euh, faire un branchement définitif électrique vers la maison. Et en attendant, on va faire le test en se branchant à notre générateur solaire. On va voir si ça fonctionne. Ok, donc il n'y a pas de bouton on off normalement, juste besoin de brancher et on a donc le tuyau d'arrosage qui est connecté. Comme ça j'essaye Oui, bah pas vers moi s'il te plaît. <rire> Attention Ouais <rire> Ça marche Génial En même temps ça me permet de retester le tuyau. <rire> ouais Trop bien, trop 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 bien. <rire> donc euh, ce qui est bien avec cette pompe c'est que vous voyez on n'a pas besoin de surpresseur mais si vous l'utilisez par exemple pour l'eau des toilettes ou de la douche euh, ou de la machine à laver il vaut mieux avoir un surpresseur là c'est juste pour arroser le jardin donc on va pas tirer l'eau pendant des heures et des heures et on va pas non plus l'allumer tous les jours mais en tout cas on est super content d'avoir fait cette tâche là on va pouvoir arroser enfin. nos petites plantes ouais bon là en ce moment il n'y a pas trop besoin d'arroser mais mais au moins au printemps, on aura de quoi faire et comme je vous disais, on fera aussi une petite tranchée vers le potager, on aura un tuyau qui sortira directement de là-bas. Voilà, pour l'instant on voulait vraiment l'installer parce que finalement ça nous a pris quand même un peu de temps de mettre la petite barre en galva, de mettre le petit fil en inox et compagnie, donc on a bien fait de faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, une nouvelle étape de fête sur le chantier des Max. On est paré pour la sécheresse. <rire> ouais, c'est ça. journée pour nous, on a passé plus de temps que prévu sur l'installation de la pompe dans le puits mais c'est la première fois alors que ça faisait un an et demi je crois, qu'on qu avait acheté cette pompe et qu'on se disait, ah cool, on va bientôt pouvoir utiliser le puits, bon bah voilà on a attendu, mais ça tombe à pic parce que pour notre potager, on va pouvoir l'alimenter sauf s'il pleut et on n'aura pas besoin du puits, <rire> mais bon, on est en Normandie normalement ça devrait aller niveau puits non mais ça signifie peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour <rire> nous c'est un premier grand pas en fait, le fait ne serait-ce que d'avoir de l'eau courante <rire> sur le terrain, c'est super important, même si on a toujours l'eau de ville qui arrive à l'entrée du terrain on évite de l'utiliser à part pour boire euh, ou se laver les mains de temps en temps. C'est surtout pas quelque chose qu'on va utiliser pour le potager ou pour arroser le jardin. Donc euh, on est bien content d'avoir cette source supplémentaire sur le terrain. La semaine prochaine et donc dans les vidéos suivantes, on va reprendre un petit peu la maison et on va délaisser un peu les aménagements paysagers. C'est bien d'alterner un petit peu pour ouais. varier les plaisirs. Et surtout pour avancer quand même sur oui, cette maison que... qui reste la priorité <rire> euh, du projet. Il nous reste encore quelques détails à régler. On reçoit normalement des commandes, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après pour vraiment finir l'extérieur de la maison et comme d'habitude merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on espère qu'elle vous a plu merci beaucoup à mon père qui est venu aussi nous aider dans cette vidéo et dans celle d'avant et on a beaucoup beaucoup avancé sur le défrichage du jardin donc ça c'est trop cool <rire> et puis si ces contenus continuent à vous plaire et eh ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à nous mettre un petit j'aime un petit commentaire on adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine salut, salut